culto dominical. É separado, é outra coisa. Pastor Ival, eles separam completamente. Culto de domingo para eles é presbiteriano. Sabe o que eu quero dizer, né? Tradicional, igual você aqui em Pinheiros, quietinho, mas não pode bater palco, não pode nada. Quando chega na reunião de oração da madrugada durante a semana, as igrejas presidenciais da Coreia viram tudo a Assembleia de Deus. Porque aí pode bater palma, pode louvar com palma, e o culto acaba rápido, e quando o culto acaba é clamor, é clamor, é gente gritando, socando os bancos e clamando, gritando, socando os bancos e clamando, chorando. Isso aí, para nós, presidente do Brasil, é pentecostal total. Isso é pentecostal né? E aí, depois de um tempo, eu vi como eles sabem separar tão bem. Reunião de oração, onde é para clamar mesmo, chorar diante de Deus, né? de culto é, regular da igreja nos domingos. E com as duas reuniões muito, muito bem frequentadas. Né? Outra coisa é, interessante é que realmente eles desenvolviam vida de oração, sempre com os pastores como modelo. Eu me lembro até hoje, pastor titular tinha que orar três horas por dia, pastor auxiliar duas horas, e quem fosse membro da igreja, líder da igreja, no mínimo uma hora por dia. Pastor Poião Guichou fazia isso na Assembleia de Deus, e eu vi muito pastor presbiteriano fazendo isso lá. Porque você tem que ser exemplo, né? o pastor tem que ser exemplo. Então, as reuniões de oração da madrugada, estava lá o pastor da igreja titular de terno e gravata, já chegava meia hora, uma hora antes. Dava a hora, hora que o relógio dava a hora de começar, 5 horas da manhã, se punha de pé no culto né? e dirigia o culto direitinho, 20 minutos, e depois começava o clamor, e ele continuava clamando ali no culto. Doutor Iú disse que faz isso até hoje com o maior prazer, e eles costumavam ter isso que o doutor Iú fez na igreja dele, antigamente todos tinham. Eles costumavam ter um quarto de oração atrás do púlpito e eles passavam a noite em oração para depois no outro dia dirigir o culto. Geralmente passava a sexta em oração, o sábado à noite inteira em oração na igreja para poder dirigir o culto no domingo. Enfim, havia muita vida de oração na igreja da Coreia, a começar do exemplo dos pastores, dos líderes da igreja que passavam para os membros. Né? 